13 maggio, tutti sanno che il 13 maggio è l'anniversario della prima apparizione della Madonna alla Cova dei Ria in Portogallo, a Fatima, è questa apparizione tra le più importanti nella storia della Chiesa, questa apparizione che ha cambiato il sentire e anche l'iconografia del popolo cristiano circa il modo come rappresentare la Vergine Maria e che ha spinto la Chiesa a considerare la devozione al cuore immacolato di Maria. Certo, noi sappiamo tutti i racconti bellissimi no, della Vergine che appare ai tre pastorelli, a Lucia, di dieci anni a Francesco e Giacinta di otto e sette anni, nove e sette anni e sappiamo poi le traversie dei due cuginetti destinati al cielo e della vita invece di Suor Lucia che visse 98 anni perché la Madonna le aveva profetizzato che ehm, ella sarebbe stata un altro poco, sarebbe vissuta un altro poco per propagare la sua gloria e per far sì che la devozione al cuore immacolato di Maria si affermasse nel mondo e nella Chiesa. La grandezza di Fatima è paragonabile nella storia della Chiesa delle apparizioni di Fatima, del messaggio di Fatima, solo alle apparizioni di Guadalupe, perché le apparizioni di Fatima, a motivo appunto della spiritualità che ne è sorta e della attualità di queste apparizioni, per cui basta parlare della Russia e ancora comprendiamo come erano attuali, le apparizioni nel 1917, eh, le apparizioni di Fatima hanno un'importanza straordinaria ancora adesso nella vita della Chiesa, per il tema della consacrazione a Maria, per la spiritualità del cuore immacolato di Maria, per la menzione della Russia che la Madonna fa e per il fatto che la Madonna appare come una vera profetessa che preannunzia i tempi nuovi, i pericoli dell'infedeltà della Chiesa alla sua sublime missione, i pericoli della via del peccato che tante volte l'umanità intraprende, ma la Madonna indica anche le, i modi, i rimedi attraverso cui una eventuale catastrofe, conseguenza dei peccati degli uomini, può essere evitata. Questi modi sono l'appello alla conversione, sono la consacrazione al cuore immacolato di Maria, sono la preghiera del rosario, ecco risuona ancora il monito di Maria Santissima ai tre pastorelli che eh, non si offenda più Dio nostro Signore che è già molto offeso. E ancora Uh, I cuori di Gesù e di Maria hanno su voi tre pastorelli di segni di misericordia e ancora Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Io prometto la salvezza a coloro che faranno ricorso a questa devozione. Quando la piccola Lucia, sentendo che i cuginetti sarebbero stati portati uh, quasi subito in cielo, dice ma io rimarrò sola, dunque la Madonna le risponde io sarò sempre con te, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Cuore immacolato di Maria, Vergine di Fatima, intercedi per i peccatori, intercedi per le anime del purgatorio, intercedi per la Chiesa, per i sacerdoti, intercedi perché termini l'apostasia silenziosa dei cristiani e il mondo conosca un'era di pace e la Chiesa una primavera di fede e di santità.